En las profundidades del mar vivía junto a sus hermanas una niña pez llamada Brunilda. Ella era hija de un hechicero y científico que alguna vez fue humano, quien se hacía llamar Fujimoto. Él era un padre sobreprotector y como Brunilda era demasiado curiosa, un día decide alejarse de su hogar para conocer cosas nuevas. Durante su viaje, lastimosamente es arrastrada por una red de pesca quedando atorada en un frasco de vidrio, llegando hasta la orilla del mar donde se encontraba un niño llamado Sosuke, quien tras ver a la pececita atorada, busca la manera de salvarla rompiendo la botella, aunque termina cortándose el dedo accidentalmente. Curiosamente Brunilda lame su herida y como por arte de magia, el dedo de Sosuke se cura de forma casi instantánea. Él notó algo especial en ella, por lo que decide quedársela para cuidarla y protegerla, dándole el nombre de Ponio. Mientras tanto, el padre de Ponio estaba buscándola desesperado. Él creía que Sosuke la había secuestrado, que hasta siguió el auto de la madre de Sosuke llamada Lisa para poder recuperar a su hija y llevársela a casa de nuevo, pero no obtuvo resultados. En cambio, Sosuke seguía encariñándose con Ponio, descubriendo que le gustaba el jamón. La lleva hasta la escuela y se la enseñó a unas ancianitas que se encontraban en una casa de retiro donde su madre trabajaba. Todas las ancianitas se veían contentas al mirar a Ponio Pero una de ellas quedó angustiada al mirar que la pececita tenía una cara semi-humana Diciéndole a Sosuke que la devuelva al mar antes de que se provocara un tsunami Pues la anciana conocía una leyenda que mencionaba que ese tipo de peces atraían mala suerte Sosuke se esconde con Ponio junto al mar para que no le regañaran por alterar a la anciana Así es como se da cuenta que Ponio no era un pez es normal, pues ella aprendió a hablar y le dice a Sosuke que le quiere. Sin embargo, Fujimoto logra encontrarlos e invoca a los espíritus del mar para recuperarla. Sosuke no quería aceptar haber perdido a Ponio. Trató de encontrarla en el mar, pero todo era en vano. Así es como comenzó la vida depresiva del buen Sosuke. En el fondo del mar, Ponio y su padre tienen una discusión. Ella no quiere que su padre le hable con su nombre de nacimiento, solo que quiere comer jamón y le dice a Fujimoto que desea ser humana para estar junto a Sosuke. Su padre se niega sin pensarlo dos veces. Él le dice que no hay razón por la que admirar a los humanos debido a que solo destruyen y empobrecen a este planeta. Él por su parte dejó de ser humano para servir a la naturaleza, tratando de llenar un pozo con esencia de vida para que la vida marina renazca y haya equilibrio en la naturaleza. Pero el cariño de Ponio hacia Sosuke es muy grande. Que utilizando su propia magia comienza a convertirse en humana desarrollando brazos y piernas. Esto lo logra gracias a que había ingerido sangre humana cuando lamió la herida de Sosuke y gracias a sus poderes mágicos heredados de su madre. Su padre alarmado trata de regresarla a su forma original, pero como los poderes de Ponio eran demasiado fuertes como los de su madre, Fujimoto tuvo que beber algunas pociones mágicas para reforzar su hechizo. Le encierra en una burbuja para reprimirle su magia, mas no podía retenerla para siempre. Por esta razón, sale en busca de la madre de Ponio para pedirle ayuda. Mientras Fujimoto se encontraba afuera, las hermanas de Ponio tratan de ayudarle a escapar, logrando destruir la burbuja. Ella escapa, obteniendo nuevamente una apariencia humana. Pero mientras escapaba, por accidente había liberado una gran cantidad de magia en el océano, provocando un desequilibrio en el mundo que generó un gran tsunami. Corriendo sobre el mar, Ponio trataba de encontrar a Sosuke. Sin embargo, él se encontraba con su madre, quien trataba de llevarlo a casa para que estuviera a salvo durante el desastre. Cuando Sosuke observa por la ventana del auto, vio a una niña que iba siguiéndolos por el mar. Fue hasta que se detuvieron que se dio cuenta que se trataba de Ponio, y ambos estaban felices por reencontrarse. Al refugiarse de la tormenta, Ponio aprendía varias cosas sobre los humanos al estar en la casa de Sosuke, emocionándose en cada momento. Sin embargo, Lisa estaba preocupada por las ancianitas del asilo que decide ir hasta la casa de retiro para asegurarse que se encontraran a salvo, no sin antes prometerle a Sosuke que volvería lo más pronto posible. Ella se marcha, mas por otro lado, la madre de Ponio hace acto de presencia desplazándose por el mar reparando los barcos afectados por el tsunami. En uno de esos barcos se encontraba el padre de Sosuke, pues él era el capitán de uno de ellos. 
ellos y al ver a la sirena gigante la reconoce como la diosa de la misericordia. La madre de Ponio llamada Gran Mamare se encuentra con Fujimoto tras su petición de ayuda, pues él le advierte que al parecer la luna está cayendo de su órbita, al igual que los satélites caían como estrellas fugaces. Todas estas eran señales del peligroso desequilibrio de la naturaleza, pero lo más importante era la situación de Ponio, así que termina contándole todo lo ocurrido en su ausencia. Gran Mamare le dice a Fujimoto que podrían dejar que Ponio se convirtiera en una auténtica humana, que si el amor de Sosuke era verdadero, Ponio perdería sus poderes volviéndose una niña normal. El pobre Fujimoto estaba preocupado, ya que si el amor de Ponio no era correspondido, ella se convertiría en espuma de mar teniendo una corta vida de tan solo 5 años. Pero Gran Mamare trata de hacerle entender que debe permitir que los pequeños tomen su decisión. Al día siguiente, los niños despiertan para encontrarse que la mayor parte del terreno había sido cubierta por el océano. Como era imposible que Lisa regresara en esas circunstancias, ellos deciden salir a buscarla. Y utilizando su magia, Ponio convierte el barco de juguete de Sosuke en uno funcional, permitiéndoles navegar por el agua. Durante el viaje, se miraban una gran variedad de peces, incluyendo especies extintas. Ponio concede el milagro de curar a un bebé y se encuentran con otras personas siendo evacuadas en unos botes. Ponio se estaba agotando. Al intentar duplicar el tamaño de una vela para que pudieran seguir navegando, cae desmayada, por lo que Sosuke termina empujando el barco hasta la orilla, sacando a Ponio del mar para que no se ahogara, ya que el tamaño del barco volvió a su tamaño normal. Sosuke encuentra el auto de su madre y va corriendo a buscarle, pero para su sorpresa ella no se encontraba por ningún lado. Él estaba triste, sin embargo deciden seguir con su búsqueda. Mientras tanto, Lisa se encontraba bajo el mar junto a las ancianitas del asilo, pues Gran Mamare les dio el poder de respirar y correr bajo el agua temporalmente. Ellos esperaban la llegada de Ponio y Sosuke para ver si su corazón lograba hacer que Ponio renunciara a sus poderes, pues la vida de Ponio y del mundo ahora estaba en sus manos, debido a que el desequilibrio de la naturaleza estaba siendo provocado por los poderes que Ponio no puede controlar. Por otro lado, los niños estaban buscando al resto de las personas, pero al cruzar por un túnel, Ponio comienza a perder su forma humana debido a que había utilizado sus poderes mágicos de forma excesiva, convirtiéndose de nuevo en un pez. Ellos se encontraron con Fujimoto, quien les pide que le acompañaran hasta donde se encontraba Lisa y los demás. Pero ellos desconfían de él y huyen tratando de refugiarse con la ancianita que creía en la leyenda y que al mismo tiempo no quiso irse con el resto de las ancianitas al fondo del mar. Como no quedaba mucho tiempo para el fin, los termina capturando con los espíritus del mar, llevándolos con los demás. Ahí Sosuke se encontró con la madre de Ponio, quien le pregunta si puede amar a Ponio tal como es, tanto como pez o como humana. Sosuke le responde que él la quiere sin importar su apariencia. Seguidamente, le dice a su hija que si decide ser humana, tendría que renunciar a sus poderes mágicos. Y como ella acepta, su madre la envuelve en una burbuja, entregándosela a Sosuke, diciéndole que al besar la burbuja, se completaría el proceso de transformación de Ponio a humana. De esta manera, el equilibrio de la naturaleza volvió a la normalidad. Los barcos perdidos lograron regresar al pueblo, Fujimoto aceptó la decisión de su hija, confiando en Sosuke por el bienestar de su hija. Y Ponio y Sosuke pudieron ser felices estando juntos. Quiero darle las gracias a los miembros del canal que me apoyan con una pequeña donación. Yo soy el Doctor E y tú eres sexy.